现在场上比分是十二比二十六，在座各位可能以为我现在是纠集劣势局，其实对于我来说啊，现在是纠集优势局。为什么呢？啊，因为我摊牌了啊，我就是赛罗，赛罗就是我。这对面几个小家伙还不相信，直接拖我脸，直接几波光之狙法、啊、把他们打服。就比如说刚刚这一发马格男子弹，就像光一样，你不知不觉哎就被击中了。还有你呀、啊，现在的顺狙哎百发百中，让你枪又何妨呢？注意此时对面左右包夹啊，先瞄左边的，再瞄右边的。但此时哎，我手机怎么黑屏了？哦，最近原来是忘交电费啊，我们赶紧把电费补上啊，重新恢复正常画面。但现在情况更加紧急，对面是四连拖我脸，看我能瞄几个，顺瞄两个，后面还有一个预判家，顺瞄三个，结果被换掉了。这波是光之互换啊，刚好复活到脸上，来一波光之反杀。一发打中，感觉没什么机会啊！对面也比较松，准备往后撤一下，就打迂回游击战。哎，刚复活，我再送走你，下次逮到你啊，我再打你一顿。这小家伙居然还不服，又被贼送回去了。现在可以后撤一波了。将对手摸不清楚我现在的处境啊！刚刚已经成功把比分扳回来了，就说我现在是优势局吧。对我来说啊，只需要一条命就成功的扳回来，那再加一条命，可能这局就成功获胜了。于是乎，无敌来了一波光之预判啊，这局比分应该是四十比二十八获胜。啊，如果不对，大家以后就不要相信光了，好吧？回头秒一个啊！你可能觉得，哎，屋子怎么挂掉了？不是很拽吧？其实刚刚这一波挂掉啊，是为了刚刚这波光之预判啊，因为我要达成这个预判，所以我必须要挂掉。接下来这波招式就叫做光之反杀，别以为我一滴血操作不了你呀、啊，就等着后悔去吧。这局对于这些对手来说，想必是有无尽的遗憾。至于此时对面四个人集体冲我的脸，他们包围了光，其实光也包围了他们。到底是谁包围着谁呢？这个答案不得而知，只是有四个老弟倒在地上起不来罢了。喜欢这期视频，别忘了把该点都点了啊！那咱们下期再见。